Salutare tuturor! În clipul anterior mi-ați atras atenția că sunt câteva lucruri pe care nu le-am făcut foarte bine, nu le-am făcut tocmai corect. Și mi a dat niște sfaturi despre ce aș putea face mai bine de acum înainte. După cum am spus și la clipul anterior, sunt începător, nu sunt un profesionist, nici nu vreau să pretind că sunt un profesionist pentru lucrurile acestea. Așadar, vreau să vă mulțumesc pentru sfaturi pe care mi-ați dat și să vă spun că chiar sunt de folos. Printre alte lucruri, mi-ați atras atenția că nu am pus freza în poziția corectă. Da, așa este, nu ne-am pus corect, m-am grăbit, nu am fost atent și le-am așezat greșit. Încurcând freza din partea dreaptă cu freza din partea stângă. Am remediat uh, aspectul acesta. Ați mai spus, uh, mulți dintre voi mi-a spus, printre care Mac Drujbistul, Berzo Project, M. Ionescu, Daniel Bacu, Florin Ilie și alte persoane prin secțiunea de comentarii, mi-ați spus câteva indicații despre cum aș putea să-l pornesc mai ușor. La pornirea la rece să trag de desfoară de vreo 3-4 ori în gol, fără contactul pus, ca motorul să-și tragă ulei și atunci va porni mai ușor. Da, un sfat foarte bun, nu m-am gândit la lucrul acesta și o să pun în aplicare imediat să vedem cât de ușor va mai porni. Teoretic ar trebui să meargă destul de ușor. Acum, alt lucru ce mi-ați spus, tija de adâncime să o întorc și să o pun în sens invers. Am întors-o, într-adevăr, în ideea în care să fie cu curbura aceasta în față, ca să o pună o rezistență mai mare și să nu mă lupt eu cu motosăpătoare atunci când înaintează. Hai să vedem acum cât de multe lucruri pot să îmbunătățesc față de clipul anterior. Sper că de data aceasta să fac un clip mai de succes, mai bun. Din nou, dacă vedeți lucruri pe care le fac greșit, chiar vă rog să mi le scrieți și să mă atenționați în secțiunea de comentarii. Hai să dăm drumul. O să decuplez contactul. Acum. Motosăpătoarea este în poziția de neutră, nu este nicio viteză. Am schimbat cuțitele frezelor, în așa fel încât să fie două înspre interior, două înspre exterior și să fie cu tăișul în direcția înainte, în direcția de mers. Am făcut lucrul acesta și pe partea dreaptă și pe partea stângă. Și la fel, la sfaturile voastre, am dat talerele jos. Să vedem dacă mă voi descurca mai bine de data aceasta. Acum, legat de pornire, benzina o pornesc, Trag șocul și hai să vedem cât de ușor pornește. Dar, mai întâi, cum ați spus la început, o să trag de 3-4 ori de sfoară de pornire, fără să fie contactul pus. Acum, o să pun contactul și să vedem dacă va porni cum trebuie. Chiar a pornit mult mai ușor decât mă așteptam și vă mulțumesc pentru sfatul pe care mi le-ați dat. Acum, o să urmeze un nou test să frezez din nou pământul, dar de data aceasta nu știu dacă o să-mi dau seama cât de bine sau cât de ușor frezează din cauza modificărilor pe care le-am făcut. Pentru că pământ deja a fost frezat și s-ar putea să nu seama de diferență.
Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru sfaturile pe care mi le-ați dat. Vă mulțumesc că mă urmăriți, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare. Vă urez spor la lucru!